Hai Assalamualaikum semua Kembali lagi kita di ruangan uh, Raihan Isa Crafting So hari ni saya nak create a new tutorial Untuk this new project saya Iaitu folio album Yang super cute dengan um, Interaktif yang sangat-sangat menarik Dan sangat comel Dijadikan hadiah okay, So kita akan ke video tutorial Hai, so sekarang kita nak start untuk um, hasilkan this folio album. So folio album ni kita perlukan materialnya ialah uh, one pieces of chipboard. Okay, chipboard ni yang saya gunakan sangat-sangat sturdy. Okay, um, very smooth surface. So kalau yang tak ada chipboard macam ni boleh dapatkan mounting board. Okay, mounting board pun boleh cuma dia lebih... Um, heavy sedikit daripada ni sebab yang ini dia chip dia sangat lightweight okay lightweight tapi dia sangat sturdy okay so next material yang saya perlukan ialah this uh, craft cards craft card stock okay warna brown uh, so korang boleh juga gantikan dengan color lain so yang ini saya akan gunakan sebagai wrapping untuk uh, chip board okay wrapping cover dia dan juga untuk pages dan interactive layout saya akan gunakan white card stock. Okay, so dekat sini saya menggunakan um, white card stock ser uh, 260 GSM. Okay, A4 size, 4 pieces. Okay, so the next step kita akan start untuk cutting uh, kita punya material kepada size yang kita perlukan. Okay, so saya nak tunjukkan sebesar sedikit um, macam mana rupanya this folio album. Okay, full album ni dia ala-ala macam trifold. Okay, kita lipatkan dan okay, ni interaktif layout yang saya hasilkan lah. Ada pockets. So, pockets dekat sini saya ada letak photo mats. Okay, dan juga ada this flip up. So, untuk part untuk journaling pun ada. So, just masukkan um, photo mat dalam ni sebagai closure untuk flip atas dia on top. Okay, very cute. Dan juga flip ke atas. Akan ada ruang untuk foto lagi lah. So, saya dah stampkan this uh, camera image sebagai uh, inf, uh, macam untuk bagi tahu lah untuk ruang untuk foto. Okay. So, this one ada juga saya cut small pieces white card stock sebagai uh, bahagian untuk buat small notes. Okay. Then, this one uh, is a very large uh, area interactive. Okay. So, this one kita ada magnet closure. Okay. Flip ke atas. Okay. Dan di sini ada ruang untuk put a lot of photo mats. Okay, boleh letakkan lebih banyak photo mats dalam ni. Dan juga kalau nak letakkan foto atau apa-apa cards dalam ni pun boleh. Dan sini ada ruang untuk flip. Boleh tulis apa-apa journaling lah. Dan teruskan saja macam ni. Dan dia ada magnet closure. Simple. Just simple tapi sangat cute. Okay, so flipkan ke atas lagi. Ada ruang untuk uh, foto dan untuk journaling saya ada letakkan just small tag untuk um, just extra kepada this folio album dan klikkan ke bawah dan kita ada lebih banyak foto mat ok foto flip <laughs> foto flip ok so di sini ada ruang untuk foto yang bersaiz 4R sangat-sangat muat ok so ada bahagian di sini saya letakkan this uh, black card stock untuk ruang untuk foto tapi kalau nak journaling pun boleh gunakan white uh, pen supaya lebih cantik dan di sini pun kalau sini nak letak foto dekat sini boleh letak ruang untuk uh, notes atau journaling ok so very very cute and easy to make ok so kita akan start tutorialnya sekarang Okay. okay, so the first step kita akan buat di sini, kita akan cut this uh, chipboard. Okay, chipboard ni kita akan cut pada size uh, folio album iaitu 5 x 6 inci. Okay, dan ketebalannya ialah 1 inci. Okay, so kita akan measure dulu. Saya perlukan pembaris dan juga pencils. Okay. So, dekat sini kita akan measurekan 5 inci, okay, 10 inci, okay, and then kita akan measure 6 inches, okay, kita perlukan 2 pieces untuk base-nya, 
Dan kita trimkan dulu. Cut this pieces out. Okay. Kalau tak ada paper cutter, boleh gunakan um, any uh, craft knife ataupun scissor. Tapi make sure dia punya line sangat-sangat straight lah. Supaya kita punya folio album tak sengit. Okay. So, saya cut. Okay, saya dapat one pieces. Dan another one pieces. Okay. And then saya perlukan size um, okay. So nampak dekat sini kan dia ada macam uh, sedikit sedikit uh, lebih. So saya kena trim pakai scissor. Sebab saya tak nak nanti follow album saya sengit. Terlebih sikit pun dia macam akan ada nampak Uh, kecacatannya Tapi it's okay sebenarnya Sebab dia adalah handmade Handmade Always ada sedikit Lari dekat situ kan So dua pieces ni Base nya 5 x 6 inci Dan next kita perlukan um, 5 x 1 inci So kita measure dulu Dua pieces kita perlukan 1 inci Okay by 5 inches okay dan trim kan kalau small small ni susah sikit kita nak trim kan kalau nak pakai scissor make sure korang uh, measure kan dan buatkan line okay Okay, saya dapat satu pieces dan kita nak satu pieces lagi di small pieces okay, kalau macam kita nak pakai scissor uh, measure kan dan just draw line alright dan saya ambil scissor dan cut on the line ok Cik buat ni dia um, Walaupun dia sangat nipis Tapi dia sangat-sangat strong and steady okay? So saya sangat trust dengan this chip board Untuk buat uh, any craft yang perlukan um, Hard cover okay? Right So kita dapat dua pieces Size uh, 5 x 1 inci okay, Untuk hinges dan next kita perlukan lagi satu pieces chipboard okey saya perlukan chipboard lagi kita just ambil uh, saya punya scrap scrap chipboard saya masih simpan sebab biasanya saya memang akan pakai jadi saya akan simpan a uh, this scrap pieces so kita akan buat dia punya curve closure dia Okay, sekejap ya. Saya clearkan sedikit table saya ni. Okay, so next kita akan cut this um, pada 5 by 3 inches. So, kita measure dia. This one, 3 inches. Okay. And then, 5 inches. Okay. So, kita akan trimkan. Scrap pieces saya akan simpan. Seperti biasa. Okay. So, kita done untuk disclosure. Tapi, kita perlu make uh, the curve. Uh, bentuk curve dekat sini sebab saya ada buat bentuk curve kan so kita kena tekan paper trimmer alright so kita akan buat curve dia untuk curve line saya akan gunakan this um, apa kita panggil ni ya <laughs> pro, pro 
Saya pernah lupa Geometric shape punya uh, circle ni So just letakkan this uh, point Pada center Dan pada this um, other side Dan just draw line Okay Seperti ni Dan saya akan trimkan saja Pasal kan korang dapat bentuk curve tu dah cantik dah lah Okay Dia agak susah sikit nanti kalau time kita nak wrap Tapi um, kena ada teknik ni lah Still akan menjadi lah So this one kita dah settle cut uh, chipboard pieces So the next step kita akan wrap these pieces Untuk jadikan uh, folio album base okay? So kita akan wrap menggunakan this um, craft cardstock brown okay so saya perlukan dua pieces okay dua pieces this cardstock dan saya akan attachkan dan gluekan so saya gunakan hari ni ialah Elina tacky glue okay sangat-sangat tacky dan sesuai untuk buat craft paper project fabric pun dia sangat sesuai untuk gunakan very strong glue okay so, saya just press down kan dan attachkan sedikit these two pieces supaya dia akan jadi satu pieces yang panjang untuk uh, kita jadikan wrapping untuk chipboard kita ok so saya akan wrap this all five pieces ok ok sebelum saya wrap Seperti biasa dan seperti uh, selalunya, saya suka letakkan cloth tape untuk attachkan all these uh, pieces chipboard. So, saya akan buat juga hari ni. Actually, boleh nak skip. Boleh nak skip this step. Tapi, saya uh, rasa sangat janggal kalau saya tak buat. Okay, so, saya akan buat sekarang. Letakkan this one dulu. Okay, this cloth tape korang boleh pakai lah uh, any colour tapi saya suka colour putih so, saya just letakkan sedikit uh, biar berikan sedikit gap antara this two chipboard okay about one quarter one quarter satu per empat okay dan attachkan on the center macam ni okay Another, another one ni, another one pieces pun sama Berikan dia gap Okay Supaya senang, oops Senang nak close Okay, kalau dia tak ada gap nanti dia jadi macam uh, Ada kesulitan sedikit Okay, untuk closekan this Follow album Just attachkan Okay and another two pieces sama juga leave the gaps dan this last pieces untuk closure macam Closure dia ni macam sengit sikit But it's still okay So Kita akan attachkan Alright Okay So saya akan just uh, gunakan This binding tape ataupun cloth tape ni Sebagai sebelah saja. Dan saya akan place on saya punya cardstock, craft cardstock. Okay. So, saya akan letak macam ni. Okay. On how saya akan uh, stickkan this, this cardstock. Saya akan just letakkan white glue. Kalau nak pakai apa nama ni? Uh, double sided tape pun still boleh 
Okay, no problem. Use anything to stick. Bagi dia stick sedikit pada cardstock. Okay. Alright, so make sure dia punya uh, line attachment tu di bahagian tengah-tengah. So macam ni pun dah okay. Okay. So presskan dia down. Dan saya akan trimkan sedikit um, this cardstock. So trimkan dia sedikit all around sebelum kita wrappingkan dia. Saya lebih kemas lah. So, hari ni saya just tunjukkan untuk buat uh, base for your album lah. Sebab untuk decoration tu, terpulang kepada cerita rasa masing-masing. Okay. So, kita dah siap untuk this part. Kita dah guntingkan. Dan seperti biasa dan selalunya kita akan gunakan scoring tools dan ratakan this line kita attachkan binding tape ni pada cardstock ada sedikit uh, sticky kan so kita just presskan dia down untuk dia punya pinches ni ok so dia dah stick dan kita lepat-lepat sikit bahagian side dia sebelum kita bindkan dia ok make sure dia mudah untuk fold ok kat stock brown ni dia macam agak tebal sedikit ok just vernishkan dia sekejap And then kita akan ambil scissor untuk trim kan. So saya ni taklah pandai sangat kan nak ni. Trim kan. So dekat curve line ni kita kena buat macam uh, sedikit cutting-cutting, dashes cutting. Okay. Supaya mudah untuk kita attach kan. Sebab dia curve line kan. Okay. So, another one. biasa kita buat angle cut angle cut ok dan ok dah settle kita akan stickkan all around boleh pakai any 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 tape ok so kita try untuk vanish kan if macam dia tak berapa nak jadi korang just cut lah sedikit kan dia punya tepi ni nak adjust adjust sedikit Sometimes dia macam agak susah nak stickkan. Okay. So, saya akan gunakan this tacky glue. Okay. Untuk bahagian curve ni dulu saya glue kan. Bagiannya susah dulu kita buat, okay? Part ni je yang macam agak complicated sikit kita nak stickkan. Cuaca sekarang kat, dekat rumah saya ni sangat-sangat panas. Even saya buka fan, saya still berpeluh. Panas sangat cuaca sekarang. So, this one kita cut sedikit.
Okay. Better lah. Alright. Settle part yang complicated. So, kita akan gelukan part yang sedikit senang ni. Sedikit senang ya. Okay. So, saya letakkan this white glue. Seperti biasa gunakan scoring tools ni untuk vanishkan. Lebih senang nak gunakan di scoring tools berbanding kalau kita guna tangan sakit tangan nanti. Okay. Memudahkan kerja. Let's vanishkan dulu. Make sure dia stick. Okay. And this part ratakan. Scoring tool yang gemuk ni bagus untuk ratakan uh, dekat bahagian hinges sebab dia takkan rosakkan cardstock. Okay. Biasa kalau kita guna yang yang saya guna yang halus tu, yang halus tu sesuai untuk scoring saja sebab kalau kita guna untuk vanish dia akan rosakkan cardstock yang bahagian-bahagian yang terselit-selit tu. Okay. So kita akan glue kan all around. Vernishkan betul-betul. Dan ratakan bahagian hinges dia. Ini part yang paling saya suka lah untuk vernishkan di bahagian hinges ni. Sangat best kalau dapat vernishkan dia. Okay, so this one, last last sleeve, kita akan wrapkan this cardstock. Okay. Alright, nice. Super nice. Okay. So, kita dah berjaya hasilkan this cover untuk um, saya punya... Ni apa ni lebih sikit kan Saya punya ni apa nama ni <laughs> Folio album Ok so saya tarik sikit ni Kita trim sikit Dan stickkan semula Ok So dia tu lebih sikit kan Alright So it's ok so bagian kita akan cover nanti dengan uh, design paper nanti masa nak hiaskan. So, it's okay. So, this one kita dah settle this part untuk uh, base for your album. So, bahagian untuk um, masukkan pages. Okay, so saya akan start masukkan pages untuk this for your album. Sebelum kita letakkan pages, saya akan ambil um, paper design. So, saya just gunakan paper design 6 by 6 inches. Untuk cover this hinges part Okay So Maybe kita perlukan dua pieces Okay This two pieces Kita akan first this one cover di bahagian sini So kita akan measure kan mm, Okay First kita ambil measurement untuk this One kalau nak cut pada size pun, korang just uh, measure pada size yang sedikit kecil daripada 5 inches. Okay. Saya so, just uh, gunakan gunakan this method. Okay, just measurekan. So, nanti saya akan just cut pada small pieces. Oh, sorry. So, saya gunakan scissors saja. So, saya akan coverkan this part. Should be white kan? Hmm. 
hujung sini sikit so saya akan betulkan balik this part nice so next saya akan gunakan hmm, boleh pakai this glue untuk cepat sikit sejak saya guna this uh, glue tape glue tape roller ni saya buat uh, kerja untuk saya punya crafting sangat mudah dan cepat. So, very very convenient untuk saya uh, siapkan projek crafting saya lah. So, placekan untuk coverkan this part dan burnishkan. Okay. Just burnishkan dan skorkan pada hitches which is liner very nice ok saya strain sikit ni lebih sikit ok ratakan dan make sure Line ni kita dah ratakan juga So kita akan dapat teruskan dengan uh, Baiklah this Folio card Folio album So folio album ni saya akan gunakan Closure, breads dan string So saya, nanti saya akan uh, Punch hole dekat sini dengan uh, Puncher dan juga saya akan letakkan Eyelets nanti lah Sebab saya akan coverkan this area dulu Baru letakkan eyelets okay? So this part kita dah Cover dan another part kita akan cover this one ok just gunakan sedikit uh, lebihkan sedikit daripada line pinches supaya dia lebih kemas so just guna scissor pun boleh ok Alright, so just glue kan Pakailah glue apa pun yang ada Okay Letakkan lebih sedikit Dan coverkan this part Sama juga kita vanishkan Dan vanishkan Bahagian hinges dia Okay Seperti ini Okay So kita dah siap untuk bahagian Cover hinges Dan next step kita akan masukkan pages So lebih mudah untuk kita letakkan pages lah So saya perlukan this white cardstock Okay White cardstock dan saya akan Measurekan This one, uh, size the size kat sini 6 inci, so 5, 3 per 4, ok. Saya akan cut kepada 5, 3 per 4 dulu, so lebih mudah untuk uh, semua orang faham. Okay. Tepikan scrap pieces Dan okay, Kita letak macam ni kan So Kita akan foldkan On the line Sedikit kecil daripada 5 inches okay. Dan vernishkan Okay. 
and then bahagian bawah yang lebih ni kita fullkan dia sama dengan line di bawah just fullkan okay so this one part kita akan hasilkan dia sebagai pocket okay so just lipatkan dulu dan nanti kita akan gluekan ni bahagian side nya kita akan gluekan letakkan guna white glue okay avoid gunakan uh, any double sided tape dekat pocket ni okay? sebab nanti dia akan sticky kalau kita nak masukkan card so kalau gunakan white glue dia akan kering so takkan ada masalah untuk kita letakkan apa-apa paper mat atau paper mat photo mat dalam this pocket okay? so just glue kan side and bahagian base pun kita akan glue kan Okay. Letakkan glue yang secukupnya Dan Pastekan this Pages Di bahagian Flip Yang pertama ni Okay dan ratakan menggunakan any scoring tools ok, saya gunakan this scoring tool saya sangat-sangat suka untuk gunakan this one untuk vernishkan dia sangat uh, strong, ok tak sekuat tangan saya ok, so saya dah dapat satu flip untuk this one dan kita akan buat extra flip on top this, so saya akan measurekan this one ikut ukuran sama panjang this pages ok dan saya just trim kan ok cara saya mudah je tak perlu nak ada measurement cuma base tu korang perlu ada measurement lah untuk uh, bahagian lain tu korang just uh, gunakan refer pada pages size ok saya akan ketepikan saya punya cutting cutting trimmer paper <laughs> sorry apa benda tu saya cakap So saya akan letakkan di scoring tu dan saya akan scorekan pada half inches. Okay, half inches di bahagian yang panjang ni dan fullkan untuk saya hasilkan this flip untuk attachment. Okay. Alright. So saya akan attachkan this one. Saya gunakan this glue tape. Lebih mudah dan cepat lah. Okay. Sebelum saya tapekan down, saya akan cornerkan round this punch, corner punch dulu supaya lebih kemas dan cantik. And then saya attachkan on top of this clip. Okay. Make sure dia selari selari ya eh? bukan lari <laughs> dan vernishkan supaya dia stick dengan cantik ok so kita dah dapat one flip top dan juga this one ada pocket dan flipkan ke atas lagi ada ruang untuk foto lagi ok so part one kita dah settle this part pula kita akan siapkan dan first kita akan ambil this A4 size dan saya just measurekan sama juga macam tadi Measurekan dia one Oh sorry Ambil pensel Markkan dia sedikit kecil daripada Base pages Dan Saya akan cut This pieces down Okay Kita pikan Alright so This one akan jadi base pada these pages. Okay. Dan saya akan markkan bahagian uh, base pages sedikit kecil. Okay. Dan saya akan ambil saya punya scoring tools. This one, this part agak sedikit tricky sebab kita nak buat dia ada hinges. Okay. Untuk jadikan dia macam box. Okay. So, saya akan ambil scoring tools dan saya akan scorekan line yang saya mark, saya tandakan tadi. Saya akan scorekan. Okay, this one. 
dan saya akan tambahkan satu lagi extra half inches okay half inches untuk inches uh, pages side ni sebab dia akan saya hasilkan waterfall foto waterfall yang banyak dalam dia so saya perlukan inches about setengah inci okay so kita dapat this line untuk inches and then saya akan measurekan this one size yang sama dengan base okay macam mana saya uh, hasilkan dia saya akan letak this one saya akan tengok berapa ukuran dia so 4 3 per 4 7 per 8 jadi saya akan foldkan this one dan rotatekan bahagian belakang dan saya akan scorekan pada 4 7 per 8 So this part first dan kita akan trim kan nak guna scissor pun boleh. So saya akan trim kan saja supaya saya punya cutting tak tersengit. Right. So this one kita skip side first. Okay. So kita dah dapat uh, this hinges setengah inci dan kita akan pastekan down pada this part. Okay. Dan kita akan tambah lagi pages dia. Sekejap lagi. So saya just ambilkan this glue tip. Dan letakkan. Oops. Oh dah habis saya punya ni. So saya akan pakai white glue saja. Okay. Takkan sedikit Mana-mana bahagian Yang tak kena Okay so saya akan pastekan down One side Seperti ini Okay Ratakan Gunakan scoring tools Okay so kita dapat uh, satu hinges yang uh, setengah inci yang tebal untuk kita letakkan pelbagai interaktif dalam dia. So before that, saya akan cut this pada um, shape curve. Okay. Saya akan gunakan this um, apa nama ya? Geometry set, geometry set. Okay. So saya akan attachkan dia dengan another side like this sedikit sajalah dan saya akan curvekan dia draw the line untuk dapat curve so dapat curve macam ni saya akan just trim kalau korang tak comfortable untuk trimkan masa dia dah glue better korang trim dulu baru glue kan ok mana-mana pun boleh sebenarnya ikut keselesaan ok If yang ada die cut shape untuk circle pun korang boleh pakai. Lebih cantik lah sebenarnya. Okay so this one kita dah siapkan. This flip dan kita akan buat another flip. Okay another flip dalam dia. So sama juga kita perlukan this F4 size. Okay dan measure kan. Measurekan sama dengan base bawah. Dan saya gunakan this cutter paper. Dan trimkan pada line yang telah saya score. Okay. Okay. So kita akan uh, skor sini setengah inci so kita akan ketepikan sekejap cutter paper dan saya akan masukkan di scoring tools ok so banyak benda kita keluar masuk keluar masuk kan dan kita akan guna uh, buatkan setengah inci line setengah inci this one untuk attachment lah untuk base dan fullkan ok 
And then saya akan Sorry, satu lagi line Dah hampir terlupa Selalu nak terlupa kan Okay, tadi saya dah buat setengah inci line kan So, saya akan skorkan lagi satu inci Pada satu inci So, saya ada dua line Dua scoring line setengah inci Okay Okay Dan saya kita tepikan sekejap scoring tools So This part kita akan measurekan Ukuran um, Base So saya ambil pencil Dan saya akan ukurkan sedikit small daripada base dia Sebab saya tak nak dia um, Terganggu dengan flip atas tu Okay So, saya ambilkan saya punya paper trimmer dan saya cutkan dia pada saiz yang telah saya tandakan. Oh, 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 oh. Sekejap, dia tersangkut. Okay. So, this one kita akan attachkan nanti. Sekejap lagi. Okay, lagi extra ni kita akan buatkan dia sebagai uh, flip. Waterfall Okay So macam mana saya akan buat Saya akan ukurkan dia Setengah inci Saya perlukan dia Dua pieces Saiz masuk Kita kita pergikan sekejap Okay So scoring tools Saya macam balik So this one kita akan Skorkan pada setengah inci Okay Setengah inci So this part kita akan Belukan nanti dan Saya just measurekan dia small Daripada base Saya nak bawa masuk saya punya small Paper trimmer Eh, sini tak apalah Saya sekarang paper trimmer ni je Okay Dan saya trim kan So, saya perlukan dua piece, satu pieces lagi macam ni Okay, kalau nak mudah Korang just ambilkan this pieces dan measurekan dia balik ok, just letakkan on top dia dan saya just trimkan macam ni dan another side ok so saya akan buat lagi um, empat pieces yang small punya size photo mat ok so saya akan ambil ukuran yang sama ok saya akan cut 3 pieces ni terus harap dia lepas lah kan harap dia lepas untuk cut <laughs> ok ok so saya akan ambil lagi satu pieces so kita perlukan 4 pieces Kita tercabut Right So dah ada 4 pieces Dan sekarang kita akan ke Scoring part Tepikan dulu 
Ok, so kita nak scorekan line pada pieces yang kita dah cut ni. So, yang ni kita akan ada dua pieces. Saya akan scorekan half inches. Ok, saya scorekan half inches. Dan semua yang lain pun saya akan scorekan half inches. Empat pieces untuk small size. Okay. Dan di bahagian bawah saya akan round the corner. All the pieces sama. Okay. So kita akan glue kan Saya akan tepikan scoring tu okay, So kita akan attachkan dulu Supaya korang nampak sikit apa yang Saya tengah lakukan So the one The part yang ada dua line Untuk setengah inci ni Kita akan glue kan Sorry glue saya dah terlupa Glue saya dah habis yang tu so, kita just gunakan white glue. So, white glue. Okay. Dan saya attachkan di base bawah ni. Clip bawah. Okay. Sebagai hinges dia ada setengah inci. Yang ni pun ada setengah inci hinges. Okay. So, press down. Gunakan burnishing tools ni. Dan kita dapat Satu extra clip So dia akan jadi macam ni lah Okay Dalam dia saya akan letakkan waterfall So waterfall yang pertama This one Okay So just letakkan Dalam dia White glue Letakkan white glue Okay. Letakkan di base Bawah dia Dan ratakan Gunakan scoring tools Seperti biasa supaya dia lebih kemas Okay Oh sorry Oh sorry Very sorry Okay So kita dapat satu flip lagi Dan kita akan tambah lagi small small flips Okay, kita akan letakkan dua small flips on top of this uh, flip lah. Okay. So, nak, saya nak make sure dia tak to attach sangat. Saya akan cut sedikit. Small. Sedikit je saya akan tinggalkan. Okay. Dan saya round the corner balik. So, kita glue kan this small pieces. So, just saya pakai this uh, white glue. Okay, boleh pakai white glue atau double sided tape. Stick kan. Okay, cara saya stick kan, saya akan letak dia uh, start daripada one side. Okay. Sebab center dia tu kita nak biar dia kosong. Jadi, kita letakkan dia sebelah satu side dan satu lagi sebelah lagi satu side macam ni okay? so tu cara yang uh, mudah untuk kita measure kan just letakkan white glue ok and the next layer ok Vanishkan dulu lah. Kita vanishkan dulu gunakan scoring tools. And then kita dapat this layer waterfall. Dan this next one. 
Okay. Tadi saya dah sekorkan dia half inches. Tapi sekarang saya nak cut dia uh, lagi half. Okay. So half daripada half inches tu. Kita just trimkan agak-agak je dalam half. Okay. And then kita akan buang yang lebih ni. Buang lah. Dan letakkan glue. Di small flips ini untuk attachkan. Okay, dekat mana saya nak attachkan, saya akan tunjukkan. Right, so saya akan attachkan dekat hinges, uh, half inches yang kita uh, buat tadi. So, letakkan kat situ. Okay. Letakkan, make sure gum dia melekat kat, uh, kat stop tu. Ratakan dan so kita dapat hasilnya flip. Okay, macam ni. Make sure dia betul-betul melekat sebab dia masih basah lagi. So dia mungkin akan tercabut. Okay. And the next two small pieces ni kita akan layarkan on top atas large flip yang kita buat tadi. Okay. Try measurekan dulu sebab saya takut dia terlebih panjang. Jadi saya akan trimkan juga sama macam tadi yang small pieces kita potong tadi. Kita trimkan sedikit saja supaya dia tak attach dengan uh, flip bawah dia. Nanti dia jadi macam agak susah untuk close. Dan round the corner balik. Kita buat balik dia round corner. And attachkan atas on top lash flip. Okay. Sama juga saya akan letakkan dia at each side. Sama macam tadi. Okay. Letakkan macam ni. Satu side sini dan satu side lagi sebelah sini. Okay. Just letakkan glue dekat half inches. Ini saja, okay? Just so easy, dan kita dah dapat satu interactive layout yang super super interesting, okay? Dan ni kita ah, uh, make sure dia betul-betul boleh close. Dan cara kita akan closekan nanti macam ni lah, okay? Dan sekarang saya nak buat dia punya um, closure, okay? Closure untuk this flip, okay? And the last pieces yang kita ada ni, kita akan attachkan lagi satu flip untuk bahagian bawah. So, first saya akan scorekan half inches dekat situ. Saya ambil saya punya scoring tools. Sekejap ya, scoring tools saya sangat besar. Jadi, saya kena removekan semua barang dulu. Dan saya akan scorekan. Make sure dia punya ni betul. Okay, so saya akan scorekan dekat sini. Half inches Untuk attachkan Dekat uh, dia punya Flip atas tu Okay So saya akan attachkan dekat sini Then dia akan jadi base uh, Untuk this First kita nampak tadi tu kan Dan this one kita akan Mark Kita akan tandakan Okay, ambil pencil dan mark this part. Okay. Dan kita akan scorekan this line dan buat lagi satu extra half inches. Okay. So, saya ambil scoring tools. Dan saya akan scorekan line yang saya tanda tadi. Okay. Dan saya akan tambah lagi satu half inches. Okay. Untuk attachkan extra flip dekat bawah dia so saya telah, uh, berjaya lah hasilkan this layout dengan full uh, useful saya menggunakan this paper cardstock yang saya gunakan 4 pieces kan saya guna 4 pieces size A4 saya try to maximize untuk hasilkan interactive layout ok so this part kita akan glukan sini dan di sini kita akan ada extra flip Okay, so saya akan just pakai balance uh, lagi beberapa pieces ni. So, saya just letak kat sini nanti. Saya akan gelukan ni dululah. 
memudahkan sikit kerja kita. So, saya akan markkan this one. Okay, dan akan trim. Super easy sebenarnya untuk hasilkan. Cuma dia ada step-step yang kita kena ikut dengan betul lah. So, kalau siapa-siapa yang teringin nak buat uh, seperti yang saya hasilkan ni. Sekejap lagi saya punya. Oh my god. Kepada siapa yang nak cuba buat uh, folio album macam saya hasilkan ni tapi tak ada material. Korang boleh dapatkan this uh, set untuk hasilkan. So, kit dia saya akan jual uh, pada sesiapa yang teringin nak buat sendiri. Boleh dapatkan dia punya kit dengan saya. Okay. Semua material seperti cardstock, uh, white cardstock, chipboard uh, saya akan provide. So, nanti korang just follow tutorial yang saya tunjukkan dekat YouTube channel ni. Okay. Sebab kadang kita tak tahu mana nak dapatkan uh, material. So, sebab saya ada supplier saya sendiri. Jadi, korang boleh dapatkan dengan saya juga. Okay. Lebih mudah lah. So, saya attachkan bawah dia. Clip yang kecil ni. And then, sebelum kita attachkan dia lagi, saya akan gunakan semaksimum mungkin lagi dua pieces ni. Saya nak buat extra flip dekat tepi ni. Okay, so saya akan jadikan dia macam uh, flat box. Okay, untuk, hasil, untuk letakkan photomat yang banyak dekat sini. Jadi, saya akan measurekan, just agak-agak saja estimatekan. Kecil sedikit daripada saiz base dia. Dan saya akan cut dua pieces ni terus. Okay, menggunakan paper trimmer saya. Okay. Cutkan dua pieces terus. Okay, and then number one, seperti biasa kita akan buat dia punya flip untuk attachment, half inches. Okay. Half inches. Kita akan guna scoring tools. Dan saya akan scorekan setengah inci kat sini, tepi. Dan setengah inci lagi, kan? Okay? okay. Macam tu saja. Dan lipatkan. Ratakan supaya kemas. And then, sama juga saya akan round the corner. Saya suka round the corner supaya dia nampak lebih uh, finishing dia punya cantik. Okay? So, kita akan tambahkan flip kat sini. Extra flip dia. Just letakkan white glue. Okay. White glue. Dan pastekan dia down. Ratakan gunakan scoring tools. Make sure dia betul-betul stick. Dan satu lagi extra flip. Sangat fun untuk create this layout. Okay. Super, super fun. And this one extra flip. Okay. Stick down. Dan vanishkan. Alright. So, kita dah settle this one. Okay. So, dia dapat close dengan cantik macam ni. Dan ada lagi satu kita akan buat dia punya closure magnet. Okay. So, closure magnet dia saya just foldkan agak-agak dalam half inches. Okay. Dan saya akan attachkan dekat belakang macam ni. Okay. So, saya letakkan glue dekat sini. So, just guna balance uh, cardstock yang warna putih. Okay. Dan make sure dia agak-agak macam center. Dan boleh lipat. Okay. 
Dekat di center. Dan make sure dia melekat dengan baik. Okay. So, nanti baru kita cut. Okay. Dan kita akan attachkan this flip. Dekat sini. On top. Nanti dia akan jadi closure macam ni. Okay. Sama tak macam yang saya hasilkan tadi. So, nanti kita akan letakkan glue. Kita letakkan sekarang lah. <laughs> kita letakkan this glue dekat sini. Alright. Okay. So, lekatkan dia atas uh, line yang kita buat scoring tadi. On top dia. Okay. Kalau nak baringkan dia macam ni pun boleh. Ikut mana yang kurang rasa mudah lah. Okay. So, macam ni pun kita boleh nampak dengan cantik sikit line dia. Dan presskan dia. Down. Dah settle. Okay. Dan settle this part. Kita akan letakkan magnet lah. So, untuk magnet. Sekejap ya, saya nak make sure dia betul-betul ni elok sikit. Kemas. Dan this one saya akan trim kan. Okay, supaya dia tak terlalu panjang. Okay. And then this one kita round the corner. Right. Dan kita letakkan magnet untuk last part. Kalau tak nak letak magnet, boleh guna jenis macam string pun boleh. Okay, so saya just nak pakai magnet. Dan saya letakkan this one satu dekat situ. So, saya just pakai double sided tape. Okay. Dan letakkan saja dekat sini. Okey, anak saya dah panggil. Sekejap ya. Dan saya paste-kan down. Okey, make sure dia rata. Dan lekatkan magnet dia. So, dah siap This layout untuk Follow album yang super cute ni Okay So, kita revise balik apa yang kita dah siapkan tadi So, this one kita akan gunakan um, Eyelets Nanti saya akan pasang eyelets Bila saya dah letak decorative paper So, dekat sini eyelets dan other breads Dan nanti decorate lah Decorate macam mana Dan this one part kosong Dan kita akan open macam ni Okay dan part tengah ni ada flip. Okay, dan di sini ada pocket. Pocket kat sini boleh uh, letakkan photo mat. Jadi bila kita letakkan photo mat, dia akan close this flip dengan cantik lah. So on top of this, akan ada photo mat ataupun uh, apa-apa cards. Okay. So akan flip ke atas. Dan ada ruang untuk foto yang sangat besar sesuai untuk foto saiz 4R. Okay. And then this side. Okay. Ada magnet closure. Okay. Flip ke atas. Flip ke bawah. Dan klik ke bahagian side. Dan di bahagian tengah ni boleh letakkan lebih banyak photo mat. Okay. Dia boleh letak banyak dan boleh hold dengan cantik dan tak akan jatuh. Sebab kita ada four side closure dan ada magnet closure. Okay. So kita akan flip ke atas. Dan flip ke atas ada ruangan untuk foto. Jadi kat bahagian sini kita akan close nanti dengan paper design ataupun black cardstock. Supaya akan... Uh, Nampak dengan cantik lah. So, bahagian sini untuk photo mat. Dan di sini pun ada bahagian untuk photo. Okay, large area. Dan di sini ada small clip untuk photo. Okay, waterfalls. Ada large waterfalls. Small ones. Large one. Dan di sini ada ruang untuk photo yang lebih besar. Okay. So, very simple dan sangat-sangat interesting untuk uh, sesiapa mencuba this folio album interactive layout yang super cute. Okay, seperti yang saya telah hasilkan ini. Okay, yang ini saya telah letakkan paper design. Seperti ini. Sangat-sangat cute dan comel. Okay, very simple tapi sangat interactive. Okay, um, pada sesiapa yang nak dapatkan this 
this one yang telah saya hasilkan ni boleh um, DM saya ataupun klik saya punya link dekat Shopee Shop so korang boleh dapatkan item ni saya akan availablekan dekat Shopee Shop untuk sesiapa yang nak dapatkan this one interactive uh, folio album yang super cute ni ok so itu saja hari ini tutorial dari saya yang saya nak sharekan pada semua so nanti korang boleh start try and buat sendiri di rumah dan dekoratekan ok so thank you for watching this video Assalamualaikum Bye-bye, kita jumpa lagi.